వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ విలన్ నిజానికి సరికొత్త నిర్వచనం ఒక్క విలన్ గానే కాకుండా ఎలాంటి పాత్రనైనా అవలీలగా పోషించగల అతి కొద్ది మంది నటిలో కోటా ఒకరు అయితే కోటా శ్రీనివాసరావు ప్రతినాయకుడిగా నటించాలంటే ప్రేక్షకుడిలోనూ ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంటుంది ఆయన తండ్రి వేషాల్లో కనిపించాడంటే భావోద్వేగాలు పొంగి ప్రవహిస్తాయి ఆయన కామెడీ చేశాడంటే ఇక థియేటర్లు నవ్వులతో హోరెత్తాల్సిందే ఇలా అన్ని రకాల పాత్రలో ఒదిగిపోయే అరుదైన నటుడు కోటా శ్రీనివాసరావు నటనలో ఎవరెస్ట్ ఆయన మాకు కోటా ఉన్నాడని తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ప్రేక్షకులు గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయి ఆయనది నేడు కోటా జన్మదినం ఈ సందర్భంగా ఆయన గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జులై పదిన కంకిపాడులో జన్మించిన కోటా శ్రీనివాసరావు స్టేట్ బ్యాంక్ లో ఉద్యోగంతో ప్రస్థానం ప్రారంభించారు బాల్యం నుంచే నాటకాలపై ఆసక్తి మెండుగా ఉన్న ఆయన ప్రాణం ఖరీదుతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు దర్శక నిర్మాత క్రాంతి కుమార్ ప్రాణం ఖరీదు నాటకాన్ని చూసి సినిమాగా తీయాలనుకున్నారు ఆ నాటకంలో నటించిన నటుల్నే సినిమా కోసం ఎంపిక చేసుకున్నారు అలా ఆ నాటకంలో ఓ కీలక పాత్ర పోషించిన కోటా కూడా సినిమాలో నటించారు అంతే తప్ప ఆయన సినిమాల కోసం ఎప్పుడూ సీరియస్ ప్రయత్నించింది లేదు ఆ తర్వాత వరుసగా ఆయనకు సినిమా అవకాశాలు రావటం మొదలయ్యాయి ప్రాణం ఖరీదు తర్వాత అమర్జీవి బాబాయ్ అబ్బాయి మా ఊరి దేవత చిత్రాల్లో నటించారు ఆ తర్వాత చేసిన ప్రతిఘటన నటుడిగా కెరియర్ ని మలుపు తిప్పింది తెలంగాణ యాసలో కోటా పండించిన విలనిజం అందర్నీ ఆకట్టుకోవడంతో ఆ సినిమా తర్వాత నటుడిగా బిజీ అయ్యాడు నటుడిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకోగలిగారు ఆహనా పెల్లంటలో చేసిన పీసినిగొట్టు పాత్రతో విశేషంగా పేరు రావటంతో సినిమాలో బిజీ అయిపోయింది తెలుగు తమిళం హిందీ మలయాళం కన్నడ భాషలు నటించి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు కోట ఆహనా పెళ్లంటతో పాటు రేపటి పౌరులు ప్రతిఘటన శివ శత్రువు మణి గాయం గోవింద గోవింద హలో బ్రదర్ ఆమె అనగనగా ఒకరోజు గణేష్ ఆడవారి మాటలకి అర్థాలే వేరులే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చెబుతూనే ఉండాల్సి వస్తుంది అన్ని గొప్ప చిత్రాల్లో కోటా పోషించిన పాత్రలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి ఆరు వందల పైచిలుకు చిత్రాల్లో నటించిన ఘనత కోటా సొంతం ఓ విలక్షణ నటుడిగా గుర్తింపు పొందిన నటుడాయన రాజకీయ రంగంలోనూ అడుగు పెట్టిన కోట విజయవాడ తూర్పు శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యత నిర్వర్తించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో రుక్మిణిని వివాహం చేసుకున్న కోటాకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఈయన కుమారుడు కోట ప్రసాద్ కూడా నటుడే రెండు వేల పది జూన్ ఇరవై ఒకటిన జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కోటా ప్రసాద్ ప్రాణాలు కోల్పోయారు కోటాకి రెండు వేల పదిహేనులో భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందజేసే నంది పురస్కారాలు తొమ్మిది వరించాయి కోటాని అల్లు రామలింగయ్య పురస్కారంతో పాటు పలు పురస్కారాలు ఆయన వరించాయి నేను సినిమాలోని ప్రవేశించిన తొలినాలలో సినిమా ప్రభావం జనాలపై ఉండేది ఎందుకంటే సామాన్య జనానికి సినిమా దూరంగా ఉండేది కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి వచ్చిన మార్పుల కారణంగా సినిమా బజారున పడిపోయింది అందుకే జనం సినిమాను సినిమాలా చూస్తున్నారు తప్పించి దాని నుంచి నేర్చుకోవాలని అనుకోవడం లేదు అని అంటారు కోట ఇప్పటికీ తనదైన నటనతో అభిమానులని అలరిస్తూనే ఉన్నారు ముక్కుసూటిగా మాట్లాడటం ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పడం కూడా కోటా ప్రత్యేకత దీనివల్ల కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు పడ్డా తన నైజం మార్చుకుని వ్యక్తిత్వం ఆయన సొంతం ప్రతినాయకుడిగా తండ్రిగా భర్తగా కమెడియన్ గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా అన్ని రకాల పాత్రలో నటించి అభిమానులని అలరించిన కోట తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఆయన మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని అభిమానులను అలరించాలని కోరుకుంటూ యోయో టీవీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలను అందిస్తోంది Thank you.